Hello, hello, good evening. Hello, tell me. Hello, Delmi Arely. Hello, Delmi Alexandra. Julia Elizabeth. Olga, good evening. Welcome to the class. Good evening, teacher. How was this Hello, day? Hello, teacher. Hello, how are you tonight? Very good, teacher. Oh, that's great. Good to know that you are nice. And Olga, how are you? Julia Elizabeth, how are you tonight? A little tired, teacher, but fine. Okay, that's great. I'm sorry to hear that you are tired. Probably it was a really busy date. Hello, Christopher. Good evening. Isabel, good evening. Welcome to the class. Good evening, teacher. Hello, good evening. Okay, yesterday we were learning Hello, about... Teacher. Hello, Christopher Raul. Welcome. Welcome to the class. So, yesterday we were learning about the present continuous and we were talking about yes no questions so do you have any question about that topic preguntas acerca de ese tema do you have a question and what about the platform do you have a question doubt tienen alguna pregunta acerca de la plataforma No, no question. No question. Yeah, okay, that's great then. Eh, ¿Quién ya terminó la plataforma? Who has already finished the platform exercises and evaluation? Yo finish. Okay, congratulations, Hi. Brenda. Hi. Julia. Finish. Del me, Alexandra, too. Okay, that's great. Congratulations, guys. Very good job. And for the rest of the class, eh, we have until tomorrow. Tenemos hasta mañana. ¿no? Según la nueva indicación okay. que nos dieron, hasta mañana 27 tenemos para completar la plataforma. Yes? Do you have a question? No, solamente es que fíjese que cuando escribía una respuesta mal en la plataforma, Y aunque era correcta, me daba que era incorrecta hasta que la volví a escribir, me, me daba ese problema, fíjese. Y a veces la pregunta, es, la respuesta salía que estaba bien, pero salía como que estaba mal, ¿va? porque yo las estuve comparando con unas que mandaron al grupo y sí me salía bien, ¿va? pero a la hora de que yo le daba enviar, me salía que era negativa. Y al final pudo resolver la situación o le sigue apareciendo así. No, sí lo pude hacer, va. ajá, ahí viendo a ver cómo lo podía solucionar, lo pude hacer, va, pero no sé por qué saldría eso, ¿verdad? Mm. A veces es por un espacio más que le damos a la respuesta, por el apóstrofe o por el punto en las oraciones. Por eso sucede y a veces hay que cerrar la cuenta, como darle refrescar, ¿verdad? La página, darle refresh o cerrar la cuenta e ingresar de nuevo para, para que se nos guarden bien las respuestas. Ok, teacher. Ok, thank you for your comment. So let's start with tonight's class. In tonight's class, we're going to learn the question, what time is it? ¿Ya han escuchado esa pregunta? What time is it? Yes, teacher. Yes. ¿Qué hora es? Yes. Ah, ok. What's the meaning of that question? What time is it? Es, significa ¿Qué horas? It's ¿Qué horas son? ¿Qué horas tienen? That is the topic for tonight. So let's go with this. Let's start studying this topic tonight. 
The topic for this class is when time is said. Okay, I'm sharing my screen with you. Let me know, please, if you can see it. Can you already see my screen? Ya pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Yes, okay, thank you so much. So let's start with this. This is the objective for tonight. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time inspiration and practice giving the time. That is our goal for tonight to learn how to ask and answer equations using time expression and practicing giving the time. So let's go. Okay, take, take a look at this expression here. Take a look at this expression in the morning, noon, in the afternoon, in the evening, at night and midnight. The first one in the morning. We are going to use this in this time. A esta hora vamos a utilizar esta expresión. In the morning, from 6 a.m. to 12 p.m. Noon es una expresión que significa mediodía. So we are going to use it at 12 o'clock p.m. That is noon. In the afternoon is from 12 p.m. to 12 o'clock p.m. to 6 o'clock p.m. In the evening, we are going to use this expression from 6 p.m. to 9 p.m. At night, we are going to use this expression from 9 o'clock p.m. to 12 o'clock a.m. And also at 12 o'clock a.m., we can say midnight. So in the morning, noon, in the afternoon, in the evening, at night and midnight. Any volunteer to practice reading this time expression? Who wants to try? Any volunteer? Just one volunteer for tonight. So. Let's practice. Let's practice this expression. Thank you, Delmi Alexandra. Thank you so much. Teacher, y lo tengo que decir así como así ahí en el, en el, ¿cómo se dice? En la sección que decía, what time is it, ¿verdad? Que decía, ¿qué hora son? Y ahí vi que decía, it is, it, por ejemplo, esa pienso que es, it six. O clock, no sé si es en punto. Ah, ok, ahorita enfoquémonos solo en la frase, ¿de acuerdo? Durante la clase vamos a ir viendo eso. No se preocupe, ya les voy a explicar cómo utilizar eso. Desde el p.m., a.m., in the morning, eh, in the afternoon, in the evening. Ahorita solo practiquemos la frase, ¿verdad? En la mañana, al mediodía, en la tarde, eh, al anochecer, en la noche y media noche. Can you help me read in this part, please? Sería in the morning. Sí, in the morning. No. In the afternoon. In the evening. At night. Y min, midnight. No sé si se dice. Yes, that's right. Midnight. Thank you so much. Delmi Alexandra. Brenda, do you have a question or do you want to participate? Practice. 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 Okay. <laughs> okay. Help me, please. Can In the please? morning. Ah? Ah? Do it. Do it. Go In ahead. Morning, I'm sorry. No. In the In the afternoon. In the evening. At, na, at nine. Midnight. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Just pay attention to this. En la primera frase decimos in the morning, in the, in the morning. Eh, y en las otras tres, in the, in the afternoon, in the evening. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué cambia la pronunciación la, del artículo? Por la vocal. Ah, thank you so much. You Después are right. Del... La consonante. Okay, it's because the vowel. When we say in the morning, Aquí está una consonante, so we say in the, in the morning, and here we say the, 
porque la siguiente palabra comienza con una vocal in the afternoon, okay. in the evening. That's why. Thank you so much. Olga, do you have a question or do you want to participate tonight? Hello, Olga. Good evening. Olga, do you have a question? Hello, Olga. Can I help you with something? Uh, it seems that she doesn't hear us. Parece que no nos escucha. Then let's see a look at this example. What time is it? This is the question. And look at this watch. Look at this watch. What time is it? La una en punto. Es la una en punto. So in English we say. It's one o'clock. It's one o'clock. Thank you so much. Para decir la hora en punto, vamos a utilizar esta expresión, o'clock, cuando sea una hora en punto. So you say, it's one o'clock, it's two o'clock, it's three o'clock, it's four o'clock, it's five o'clock, it's six o'clock, hasta llegar a las doce. It's twelve o'clock. O'clock, that is the expression that we are going to say para decir en punto, la hora en punto es la una en punto, it's one o'clock y tenemos que, re, que empezar nuestra respuesta con esto, it siempre vamos a utilizar it is o it it is one o'clock, it's one o'clock look at the second, look at this clock, what time is it in this clock it's so, one o'clock So you have two options to answer this. What time is it? So you say it's 1.05, it's 5 after 1. Podemos utilizar ambas, ambas expresiones. La primera, it's 1.05. Decimos la primero hora. la hora y luego los minutos. It's 1.05. Y en la otra, primero decimos los minutos. It's 5. Utilizamos after y después la hora. It's five after one. It's five after one. Teacher, ¿y cuando dice, cuando no. se usa pass? It's one or five. Porque me parece, recuerdo que en los ejercicios de la plataforma creo que decía pass. It's one. Right. Sí, eh, también pass se ocupa en lugar eh, donde está after. Podemos utilizar pass, it five pass one. O oh, it ah, five after one. Después o pasada. Ajá, son cinco sí. minutos pasados de la una. Son cinco ah. minutos después de la una. Significa after. Okay. Podemos utilizar ambos. Y vamos a encontrar ejemplos de ambos. Usando after o usando pass. And you can use one of these. No problem with that. Puede utilizar ambos. Leche. Y cuando, cuando es it's a water, o no sé si se pronuncia, es, es un cuarto. Así es, Aunque como el, el tercer reloj que está aquí. Miren, what time is it? ¿Qué horas son en el, primer, en el tercer reloj? Perdón. The brown. It seems like an alarm clock. Parece una alarma. They am alarm club. It's so, one fifteen. It's one fifteen. It's one fifteen. O puede decir it's a quarter after, quarter after one. one. It's a quarter after one. A quarter significa un cuarto de hora. It's a quarter after one. Ha pasado o son un cuarto de hora después de la una. It's a quarter after one. Then a quarter es un cuarto de hora. A quarter. Significa un cuarto. Let's go with the next clock here. It's one thirty. ¿Qué horas son en el reloj número cuatro? 
1.30. Ok. So, es la una y media. So, it's 1.30. It's 1.40 in the next, it's 20 to 2. Vale. En español, ¿verdad? Cuando pasa de la media hora, digamos, por ejemplo, las 8 y 35, generalmente ya no decimos son las 8 y 35. Decimos que faltan minutos para llegar a la siguiente hora. ¿Cuántos minutos harían falta para llegar a la siguiente hora, que son las nueve? Veinte. Veinte. Ah, vale. no, ¿verdad? Un y no cuarenta. Perdón, me equivoqué. Ok, va. En el ejemplo que tiene el reloj, está correcto. Hacen falta veinte. Veinte minutos para llegar a la siguiente hora. ¿Cuál es la siguiente hora? Two. Sí, para llegar a las dos. Entonces... Una forma es decir eso, it's 1.40, digo la hora y los minutos, it's 1.40, la 1.40. El otro, eh, la otra opción sería it's 22.2, eso significa falta 20 para las 2, it's 22.2, faltan 20 para las 2. And okay. the next, yes? Question. Tell me, what is your question? Dice, ¿y cuál sería la mejor de ¿Cuál sería la que pudiéramos usar más, Ticho? Para, la que may nosotros podamos... para mayor comodidad, ¿verdad? Sería la primera opción, donde usted solo dice las horas y los minutos. It's 1.40, ah. it's 1.45, it's 1.15, it's 1.05. So, o sea, que hay eh, personas que, que utilizan la segunda opción también. Por eso las ah, tenemos que aprender. Así es. Tenemos ah, que aprender sí. ambas porque hay personas que utilizan esta opción también. So, alguien le va a decir, it's 20 to 2. Then you, say, Then you will understand. Usted va a comprender you, qué horas son. Y el último ejemplo, the last example in this part, it's 1.45. Es la 1.45. O usted puede decir, it's a quarter to two. Hace falta un cuarto para las dos. It's a quarter to Una two. Una teacher, a question. Yes. ¿Por qué en el segundo reloj usa O? O, oh, ese es... Uh -huh. It's one o five. Eso significa cero. Es la una con cero cinco minutos. It's one o five. Ah, ok. Significa cero el o. But you can say it's one five. No problem. It's one five. So let's listen. Let's listen to these examples. It's one o five. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Yeah. Okay. Now let's read this information. I'm going to help you reading this. There are two common ways to tell in the time. Ya vimos en la imagen anterior que tenemos dos maneras ¿verdad? de decir la hora. Hay dos maneras comunes de decir la hora en inglés. So there are two common ways of telling the time in English. Number one. In a num forma número uno. Say the hour first and then the minutes. Decir la hora primero y después los minutos. Hour plus minutes. La hora más los minutos. Let's see the following examples. In the first example. In the first example, son las 6.25. So we say it 6.25. So la hora y los minutos. It 6.25. En la siguiente hora son las 8 y... 5, las 8.05, so it's a o five. The O is say like the letter O. El cero es como O, right? It's a o five. 
En el siguiente ejemplo son las 9 y 11. So it's 9, 11. La hora, los minutos. 9, 11. La otra, 2, 34. Y 2, 34. ¿Cuál es la segunda forma? The second way to, say, to tell the time in English is this. Say the minute first and then the hour. So we have minute and then we can use past two or after two. Class the hour. Vamos a decir primero los minutos. Luego utilizamos la palabra past o la palabra after. También utilizamos two más la hora. So take a look of this. For minutes from 1 to 30, we are going to use after. Para los minutos del minuto 1 al 30, utilizamos after. Luego del 31 al 59, vamos a utilizar tú. Después de los minutos. So let's take a look of this example. Son las 2.35. Hacen falta 25 minutos para las 3. Entonces digo, it's 25 to 3. Primero los minutos, luego la palabra tú y después la hora. It's 25 to 3. En el segundo ejemplo son las 11 y 20. So it's 20 after 11. Um, son 20 minutos después de las 11. Tercer ejemplo, it's 18 after 4. It's 18 after 4. So, 18 minutos después de las 4. Las 8.51 tengo en el cuarto ejemplo. It's 9 to 9. Hacen falta 9 para las 9. It's 9 to 9. Y en el último ejemplo son las 12.59. Me hace falta un minuto para las 3. So, it's 1, 2, 3. Do you have an equation in this part? ¿Tienen alguna pregunta en esta parte? Teacher, o sea que ahorita sería is 21 after 8. Ok, excelente. En este momento, ¿cómo tenemos esta hora? ¿verdad? Son las 8.21. Bueno, ya cambió. No, 8.21 todavía. Entonces decimos, what time is it? Si yo les pregunto en este momento, what time is it? Su respuesta it's sería. 20, it's 21 after 8. It's 21 after 8. Esta sería la respuesta. It's 21 after 8. Usted tiene otra opción. ¿Cuál es la primera opción? Esta sería la segunda. Si utilizo la primera opción sería. It's 8.21. Ok, excelente. It's 8.21. Así de fácil. Puede utilizar ambas formas. It's 21 after 8 o it's 8.21. Questions? Preguntas? No questions, teacher. Thank no you. questions? Ok. Teacher. Puede volver a repetir, por favor. Ok, no problem. Um, ambas formas. Bueno, les comentaba que hay dos formas de decir la hora en inglés. La primera es decir primero la hora y luego los minutos. Por ejemplo, si son las 8 y 20. 8. 8. 20. Esta es la primera forma. ¿Cómo lo diríamos? Solo digo la hora y luego los minutos. It's 20, 20 after 8. Esa es la segunda forma. En la primera. Ah, la primera. It's 8, 20. Ok, excelente. Entonces, en la primera forma, solo digo la hora y los minutos. It's. Y siempre debo comenzar con esto. It's. Puede ser contractado o puede ser así. It o it is. Y luego digo la hora eight. Y luego van los minutos. Twenty. It's eight twenty. En la segunda forma, digo primero la hora. Si tengo siempre las ocho y veinte. 
Voy a comenzar siempre con it. Los minutos. Entonces digo los minutos primero. Van primero los minutos. Luego tengo que utilizar la palabra past after. o la palabra after. En este caso voy a utilizar after. It's 20 after. Luego digo la hora. It's 20 after 8. After sería antes. Después. Ah, después, ¿verdad? Sí, sí, después, ¿cierto? Después serías 20 minutos después de las 8. Va. Y si la hora ya ha pasado de las 8 y media, por ejemplo, si son las 8.40, entonces voy a utilizar la palabra tú. Digo primero los minutos, hago la cuenta. ¿Cuántos minutos hacen falta para la siguiente hora? 20. 20. Siempre comenzamos con it. It 20. Y utilizo la palabra tú para. ¿Qué significa para? It's 22. ¿Cuál es la siguiente hora? 20 para las. Nine. 20 para las 9. It's 22. Nine. Jorge, ¿es it clear now? Sí, sí, claro. Ok, thank you so much. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No question. No more question. Thank you so much then. Let's go with the next thing here. Ok, take a look at this picture. And we are going to practice in this part. So is it a.m. or p.m.? So we are going to use the phrases that we studied at the beginning of the class. Do you remember them? ¿Cuáles eran las frases que vimos al inicio de la clase? In the morning. In the... In the... In the morning. In the afternoon. At night. Okay, excellent. So we say... No, in, the, in the morning. In the afternoon, no. in the evening, at night, noon, and also no. midnight. Midnight. Also midnight. So when we're going to use AM or PM? Cuando utilizamos AM y cuando utilizamos PM? AM. Y cuando hay una consonante, antes una, después una consonante y es cuando es una vocal. Ah, ok. You are close. Esa era la explicación del Ya artículo. me escuchó, teacher. Yes, Olga, yes. Esa fue la explicación de la Thank pronunciación you. del artículo de, ¿verdad? Thank you, Olga. ¿Cuándo vamos a pronunciarlo como de y cuándo vamos a decir ti? Decimos de cuando la siguiente palabra comienza con una consonante. 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 Y vamos a utilizar D cuando la siguiente palabra comience con una vowel sound. With a vowel. Consonant. En vowels. Ok, thank you, Olga. Ahora, ¿cuándo utilizamos la, la abreviación AM o PM? En inglés y en Spanish too. Eh, cuando es de mañana es ah, de morning es toda la mañana. I am. Así y PM es. de las 12 del, me del mediodía para abajo. Ok. A las yeah. 12 de la noche. Ok, excelente. So, yes. Tell me. Porque cuando, cuando decimos morning and afternoon, decimos fin. Y ya cuando es en la noche, tengo que decir like no. Ah, muy bien. That is a good question. Esta se llama, eh, let's see. Esta es una frase, ¿verdad? At night. At night. Um, ya es una frase que así está establecida. Yo say at night. Y las otras utilizamos in the. In the. Son preposition of time. Preposiciones de tiempo. Y para separar los, los momentos en el día utilizamos in. 
o sea, in the morning, in the afternoon, in the evening. Y la frase que ya está at night, en la noche. Ah, o sea que ese es otro tema. Thank you, teacher. Ok. Sí, sí es otro tema. Por ejemplo, si usted quiere decir el lunes, usted dice on. Ahí utilizamos on Monday. Para decir ese en, en lunes, dice on Monday. Para decir en la tarde, utilizamos in. En la mañana, in. Son preposition of time. Si las quiere investigar, Teacher. así se llaman. Preposition Teacher, of me, time. Podía, me podría Teacher. explicar cuándo se usa moon. Eh, moon. Where is the club? It's, it's uh, las 12 p.m. Después dice, it's moon. Ok, yes. Let's start with these examples. Um, in the second one, it's noon. So you say, tiene tres opciones para decir las 12 p.m. Usted dice, it's 12 o'clock. It's 12 o'clock p.m. It's noon. Uh, son las 12 del mediodía. Entonces puede decir, son las 12 en punto. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock p.m. Son las 12 p.m. O puede utilizar la frase It's noon. What time is it? It's noon. Es el mediodía. Ok. Thank es you. el mediodía. Ok. So in the first one, it's 7 o'clock in the morning. Or you can say it's 7 o'clock a.m. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 o'clock p.m. Tiene esas dos opciones para decir. It's 7 o'clock in the evening. In the evening. It's 7 o'clock p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 o'clock p.m. It's 12 o'clock at night. O it's 12 a.m. Y ahí puede utilizar la frase it's midnight. Es media noche. It's midnight. Thank you. Thank okay. you. Teacher, I have a question. Tell me, what is your question? Eh, Estas preposiciones de tiempo funcionan también para los días o no sé, para, para el tiempo en general. Sí, las utilizamos para decir los días, momentos del día, para decir fechas y para decir fechas también, años. Yo me recordaba la, de las preposiciones de lugares. ¿Te recuerdas, teacher? Sí. Vaya, de hecho, in, eh, on y at también en algunas oraciones funcionan como preposiciones de lugar. Como preposición de lugar, in significa dentro de, on significa encima de y at que está en un lugar específico. Ajá, sí. Entonces ahí uno como que medio se confunde. Ajá, pero en este caso están funcionando como preposiciones de tiempo. Preposition of time. ¿De acuerdo? I have a question, teacher. Tell me, Dina, what is your question? Ahorita que están hablando del on, in y at, eh, yo tengo entendido que el at es para hora y para mencionar este la noche, o sea, the night. Eh, At night, algo así, ¿verdad? Exacto, así es. Thank you. So, at night es la frase para hablar de las nueve en delante. At night, en la noche. Y también para horario específico. Por ejemplo, ¿a qué horas es la película? You say, when is the movie? O then you say, it's at nine o'clock. Ya es un horario específico a esa hora. O eh, está agendado ese horario. A esa hora es la película. At nine o'clock. Ah, ok. Lo que sí no sabía es lo que menciona usted. De que dice de que a partir de las nueve eh, de la noche. Es que se menciona la preposición at. O sea, quiere decir de que las ocho para acá no, no sería este así. Sería in, in, the in, the evening, in the evening. Ah. In the evening. In ah. the evening. Ah, ok. 
por eso cuando empezamos la clase dice, hello guys, good evening. Es como hello, buenas noches. Y para despedirnos utilizamos night. O sea que al evening llega a hasta las 8 de la noche. Sí, hasta las 9. 8.59, ah, digamos. 8.59. Pongámoslo así. Mm, sí, sí. Pero si la persona se está des despidiendo, por ejemplo, a las 7 o a las 8, sí, ya es válido decir good night. Good night. No? Good night. Sí. Ahí sí, porque es de despedir. Ajá. Good night. To say good night. Any other question? Ah, ok, miren, por ahí compartieron en el grupo de WhatsApp, thank you so much, eh, las preposiciones de lugar y también de, de tiempo. You're welcome. Thank you so much. Y also agregaron, they also add preposition of movement, preposiciones de movimiento. That's great. So you have material to study in the WhatsApp group. Thank you so much. Yeah, I really welcome. appreciate that. Thank you. So let's continue. Asking for the time. So take a look at this information. The common question forms we use to ask for the time right now are, si en este momento queremos saber qué horas son, then we can use this question. The first one is what time is it? What time is it? Or you can use what is the time? What time is it? What is the time? You can use this one. A more polite way to ask for the time, especially from a stranger is. Hay una manera más educada para preguntar qué horas son, especialmente cuando se lo preguntamos a una persona extraña. Por ejemplo, usted está... Ok, utilizamos esta frase. Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? That is the phrase that we need to use. Por ejemplo, si usted va en la calle y encuentra un extraño y quiere saber la hora, then say, could you tell me the time, please? Si es alguien ya conocido, sus amigos, sus compañeros de trabajo, si dice, what time is it? What is the time? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a dar la hora? Teacher, sí. Uh -huh. Ese cool, eh, cool you tell me the time, please. Ese cool es lo que lo hace eh, más educada la... la... Uh -huh. Ah, sí. Es. Ese es como podría, ¿verdad, teacher? Es como decir... Es como decir, podría decirme la hora, por favor. Could you tell me the time, please? Podría decirme la hora, por favor. Y la de arriba es qué hora son. What time is it? ¿Qué hora son? La manera más educada es Could you tell me the time, please? Teacher, ¿será que lo puede repetir cómo se pronuncia? Could. Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? And then to answer this question, we use it is or it to respond. Para responder esas tres preguntas, cualquiera que sea, ¿verdad? Then we are going to use it is. Comenzamos ahí, it is or it. Y luego dice la hora, it is half past five. It's 10 to 12. Do you have any question? Teacher, ¿qué significa al, al? Oh, half es otra manera de decir media hora. Al. It half past al. five. Ha pasado media hora de las cinco. It is half past five. Half es mitad. Mm. Se traduciría como media, media hora. It's half past five. Media hora. Media hora. Ok, teacher. Any other question? 
No question. If you don't have any other question. No question. Okay, let's look at this. What time is it in the first one? Tengo toda la hora de las ocho. I have eight. 8, 5, 8, 10, 8, 15, 8, 20, 8, 25, 8, 30. ¿Cómo diría la primera? Las 8 en punto. It's 8 o'clock. Ok, thank you. Y en el caso que no, es, no dice si es PM o M. Oh, yes, it's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Ah, uh, ok. Si ya tuviera ahí, a él me gusta, it's 8 o'clock a.m., it's 8 o'clock p.m. Uno se lo puede agregar, dependiendo del... Sí, dependiendo de la hora. De la hora. Del día, noche. Yes. Okay. Let's see the other one. Son las 8 y 5. It's 8 o 5. That is one way. It's 8 o 5. ¿Cuál sería la otra opción? It's 8.05. Uh, it's 8.05. <laughs> okay, it's another option too. So it's 5 after 8. Primero los minutos, después las horas. Utilizando after. It's 5 after 8. Let's see the other one. Son las ocho y diez. What time is it? It's ten it's, after it's ten eight. Ok. It's ten after eight. La siguiente son las ocho y cuarto. What Teacher, time is it? También podríamos decir. It's, Teacher, ahí también no podríamos decir. It's ten past eight. Yes, it's ten past eight. You can. No problem. It's, it's 12 after 9, 8. Is, is, Ahí podría ser también como eight, it's for 8. It's okay. a quarter past 8. Okay. Ah, eight. pero también past, ¿verdad? Yes, yeah, puede utilizar past too. It's a quarter past 8 or it's a quarter after 8. Let's see the other one. Sorry, teacher, I can't remember the answer to the exam. Okay, okay. no problem. It's a quarter past eight. It's a quarter after eight. It's the same. Don't worry. Let's see the other one. It's 20, it's 20 after eight. Okay, it's 20 after eight. Thank you. And the other one? It's 25 after 8. After 8. It's 25 after 8. And now I have. It's. It's. After 8. It's. After 8. Okay, now let's see. I have this option here. It's 30. It's 8.30. Um, it's 8.30. También podríamos decir it half eight. past. It half past or after 8. It half past 8 or it half after 8. Do you have any question in this part? No question. No question. Okay, excellent. Let's go with the rest. Ya llegamos a las ocho y media. ¿Qué sucede después de las ocho y media? ¿Cómo vamos a decir esa Estamos hora? Two. Okay, we are going to use two. Let's see. Let's go with the next. So I have a thirty-five. What time is it in the first? A it's eight thirty <laughs> two thirty two. It's eight thirty. Yeah, entonces sería it's 
Eri, no, teacher, se me olvidó. Ah, ok, no problem. It's, it's 25 to 9. Ok, excelente. So, mm. ahora vamos a hacer la cuenta cuántos minutos hacen falta para la siguiente hora. Y vamos a utilizar tú. En este caso son las 8.35. ¿Cuántos nos faltan para las 9? Ya dijo la compañera. 25. 25. 25. Entonces digo los minutos 25. primero. It's 25. It's 25. Utilizo tú. Y la siguiente hora. It's 25 to 9. It's 25 to 9. The next. It's 20. Two, eight, nine. Okay, it's 20 to nine. The next. It's 15 to nine. It's 15, it's 15 to nine. nine. No, pa. Oh, it's, it's a quarter. It's a quarter to nine. Okay, a quarter. It's a quarter to nine. The next. A quarter is the correct pronunciation. It's a quarter to nine. Okay. Thank you, sir. It's a quarter to nine. Eso llama como del inglés, del valga la redundancia, de los británicos o de los americanos. Which one? Se puede en ambas formas. La pronunciación de. Bueno, es que yo. Twenty, yo, yo aprendí a pronunciarlo como twenty. Twenty. Pero no es correcto. Yes, it is correct. So you can use twenty or twenty. Ah, okay. Thank Both you. Both for I'm correct. So you say twenty, twenty-nine, twenty to nine, twenty to nine. And let's see the other one. The next. It's it's ten, ten to nine. Ten to nine. Okay, it's 10 to 9. In the next, it's 5 to 9. It's 5 to 9. Y llegamos? 9 o'clock. Is it correct? No. <laughs> Why not? No, no, no. no. And I, 9 o'clock. Ah, okay. ¿Qué dice ahí entonces? Okay. No, che, decía, che. <laughs> Son las noches en punto. Now, right? Is this? It's nine o'clock. Do you have any question in this part? I am vacilado. No. <laughs> ¿Quién se equivocó? Ah, no, si siempre se dice X, ¿verdad? Yo, yo me he equivocado, yo he dicho X. <laughs> okay. <laughs> That's great. So, let's see, I have a message here. Yes, Kilma. O'clock lo vamos a utilizar siempre cuando sea en punto. Para decir la hora en punto, it's nine o'clock, it's ten o'clock, it's twelve o'clock. Cuando es la hora en punto. Any question? A question. No questions. Okay, let's continue then. What time is it in this clock? Can you tell me what time is it? It's two. It's two after 20. It's 20 after. 20 after two. Okay. <laughs> okay. In the next one, what time is it? It's, it's 25 to 8. It's 10 to uh, 7. It's, 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 six, it's, it's 10 uh, to 7. It's okay. 10 after 7. Oh, no, in this case, is 10 to, 10 to 7. Son las 6.50 oh, okay. en ese reloj. So you say, it's 10 to, <laughs> it's 10 to um, 7. 
¿Cuál sería la otra forma de decirlo? It's no, it's six. Ten to seven. It's six. 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 It's quarter to nine. Excellent. It's a quarter to nine. Son las ocho cuarenta y cinco. So it's a quarter to nine. What time is it in this clock? It's ten past eleven. Ten past eleven. Ten past eleven. Okay. Ten. It's ten past eleven. It's ten. It's twenty. To one. Twenty to one. It's, it's eleven. Five. It's five after eleven. Okay. Yeah. It's five after eleven. or it's eleven o five. Oh five. Oh five. It's fifty five. Eleven after eleven. Fifty five after eleven. Eleven to one. I don't know, no, 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 after 11. Ya lo voy a dormir. Deja el sueño. I, I understand. I understand. Ya tiene el sueño. Él me lo dice al revés. Hola. Siempre me equivoco. <laughs> sería it's five after 11. <laughs> y la otra manera sería <laughs> it's 11. 11. O 5. O 5. Five minutes. Yes, teacher, is a puede usar en. En. En qué parte del Marilyn? En. Digamos, si quiero decir, son las once y cinco. Se puede decir en. Eleven and oh, five. Ajá, uh -huh. no. Mm, no, en este caso lo decimos hora y minutos. So it's 11.05, it's 11.10, it's 11.20. No necesitamos esa confusión. And. Thank you for your question. Okay, let's go with number five. What time is it? It's 15.03. Al, al revés, it's 3.00. 15. It's 3.15. Hora, minutos. Ah. Son las 3 y cuarto. It's 3.15. O oh, también it's it's a quarter past 3. Yes. It's, it's, it's a quarter. Um, after. No, quarter, no, porque no es que falta un cuarto. O, o quizás el, it's. It's a quarter. Uh, <risa> ok, vamos a ver eh, Son las 3 y cuarto Son las 3 y 15 minutos So you say It's 3.15 It's ok It's 3.15 Yes, también podemos decir It's A quarter A quarter After 3 After 3 o oh, past three. It's a quarter past three. It's a quarter after three. So it's 3.15. And the last one. What time is it? It's a half after five. Okay. It's, it's half a, past four. It's half past four. Yes. Or so it's a half past 
before or it's a half after four. Y también podemos decir it's four. Thirty. Four thirty. Puede decir. It's, okay. It's for thirty. Yes, it's for thirty. Do you have any question? ¿Cómo, cómo se pronuncia treinta, teacher? Thirty. It's for thirty. Thirty. Okay. Yes. Okay, can you help me please? Tell me what time is it in the following? Let's see what time is it here? What time is it? It's 10, 10 o'clock. Yes, it's 10 o'clock. Pero le hace falta ahí. It's 10 o'clock. A.M. A.M. Ah, ok. It's 10 o'clock A.M. ¿Cuál sería otra forma de decir esa hora? It's 10 o'clock in. It's in the morning. Thank you so much. It's 10 o'clock in the morning. What morning. time is it here? Uh, what y cuando se it? dice morning teacher es porque como puso AM y como hay 10 PM hay que decir el morning y el afternoon o 10 de la noche este ten night. Yes, sí debemos de decirlo, ¿verdad? Para asegurarnos de que nos comprendan. Para, so, para so, aclarar que es de mañana y que es de noche. Y que es de noche, so it's 10 a.m. or it's 10 in the morning. Thank you. Ok. Cuando se vayan a vivir a los Estados Unidos, vayan platicando con sus familiares. Hey, what time is it there? ¿Qué horas son ahí? They say, oh, it's 9 o'clock in, in the morning. So it's, ah, aquí son las nueve en la mañana. Probablemente aquí sea otra hora. So sí, let's es una see. hora, es dos horas de diferencia. Like two hours, two hours, I guess. Me, what time is it here? It's 9.15. Quarter, quarter after night. A quarter after night. Okay. Eight. It's nine fifteen. <laughs> okay. It's nine fifteen uh, in the in the evening. In the evening? Uh uh. No, it's at, at nine. At nine. At night. Okay. Uh, it's nine fifteen at night. It's nine fifteen p.m. Or it's a quarter after nine at night. After night. What time is it here? Yeah. What time is it? What time is it? It's 25. Or it is for, for 25. 25. 25. Okay, it's for 25. 25 after, after 25. Four. Okay, excellent. It's 25 it's after 25. 4. After 4. And what time is it here? What time is it? Son mejores las que son más rapiditas. <laughs> it's, 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 it's four. It's four to eleven. Two eleven. Okay, it's four to eleven. Uh -uh. It's four to twelve. Twelve. Esa es la siguiente hora. Faltan cuatro para las doce. Doce. 
It's for <risa> Y la más fácil, it's eleven. ¿Te puede decir it's one o'clock. It's eleven. It's eleven. Fifty six. Okay, it's eleven fifty six. Eleven fifty six. Fifty six. No está tan fácil tampoco, ¿verdad? <risa> it's eleven fifty six. Muy bien, excelente. Do you have an equation about how to say the time? No questions, teacher. No questions. Okay, no questions. let's see a look at the platform. Vi que tenía unos problemitas ahí para resolver los ejercicios de la plataforma. ¿Ya los solventaron? Yes, teacher. Yes. Okay, yes, teacher. Yes, teacher. Okay, it was in this exercise about the time. So, what are we doing? Okay, it is taking some seconds. ¿Cómo se pronuncia, profesor, um, examen? Porque Ex siento yo que lo confundo con ejemplo. Exam, exam, y ejemplo es example. Example. Ese exam. es ejemplo, exam, example. Exam. Ok, now let's see a little of this clock. What time is it here? What time is it? In this one, tenía que escoger dos opciones, dos opciones ¿verdad? Yes. las dos opciones en las que podemos decir esta hora it's ok, it's that is to... one y la it's, otra opción es it's 25 6, 6, 6, 6, 6, 6. which one? it's 10 to 7 yes. la number 3 10 to 7, it's, it's 6.50. Okay, it's, excellent, thank you. It's 6.50. And the next one, number 3. What time is it? It's 9.45, it's 8.45. It's 8.45. It's, 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 it's square to 10. Y el otro es... It's it's... Quarter to nine. It's. Ese es. No. Ajá. Uh -huh. Is this one? Eight forty-five. It's quarter to nine, teacher. Forty-five. Ah, it's, it's a quarter to ten or quarter to nine? To nine. To nine. It's a sí, quarter to nine. nine. It's eight forty-five. Okay, estaba abajo. Okay. And this one, in number four, what time is it? It's five past eleven. It's eleven. It's eleven. It's eleven. Okay. Let's see the next number five. What time is it? Huh? It's, it's a quarter past four. It's a quarter past three. Quarter four. Pasó. Cuarta It's 23 after 30. It's 30. It's 30. Bueno, si hay veces me dieron mal la copia y saco mal. Sí. Si saco menos de 10. Ok, look at this. 20 points of 20 points. That's great. So, do you have an equation about tonight class? 
No question. No question. No oh, question. Okay. Thank no you so question. much. It has been pretty good to be with you tonight. Thank you so much for your attention and also your participation when solving the exercises. Please don't forget about the platform. Remember that we have to complete all the exercise and evaluation for tomorrow. El día se llegó, ¿verdad? Y el día es mañana. Tiene que haber terminado todos los ejercicios y los exámenes para el día de mañana. Eh, escriba en el grupo de WhatsApp. If you need any help, write on the WhatsApp group. Envío un mensajito, ¿verdad? Eh, ahí están los compañeros para poder ayudar. Si yo no puedo ayudarles, pues... He visto que entre ustedes se han estado ya ayudando. Eso es grandioso. ¿verdad? Nos ayudamos. Thank you so much. Muchas gracias por eso. Somos Nos vemos mañana. Cuídense mucho. See you tomorrow. Good night. Have a good See night. You bye. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.